ഞാൻ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ആദ്യത്തെ അറുന്നൂറ് സബ്സ്ക്രൈബർ തൊട്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് സബ്സ്ക്രൈബർ ആവുന്നവരെ അതായത് ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൽ ഈ രണ്ട് മാസത്തോളം ഞാൻ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു ഇതിലൂടെ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് കൂടുകയാണ് ചെയ്തത് പുതുതായി യൂട്യൂബിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കണോ അതോ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പാടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഗുണമാണോ ദോഷമാണോ എന്ന് പല ചോദ്യങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഈ സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഗുണമാണോ ദോഷമാണോ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് എത്തരം ചാനലുകളിലാണ് സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് ഈ ഓപ്ഷൻ എന്തിനാണ് യൂട്യൂബ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ തന്നെ അതായത് യൂട്യൂബ് ഡിസ് മലയാളം തന്നെ ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് അതായത് ഈ ചാനലിൽ ഇപ്പോൾ മൂവായിരം സബ്സ്ക്രൈബറിന് മുകളിലുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും നമ്മളൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വ്യൂസ് ആദ്യത്തെ മണിക്കൂറിൽ നൂറോ ഇരുന്നൂറോ വരും അതിനുശേഷം വളരെ പതുക്കെയാണ് വ്യൂസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം സിറ്റുവേഷനുകളിലുള്ള ചാനലുകൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഒരു വ്യൂവർ ആദ്യമായിട്ടൊരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യൂസ് ആദ്യം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും അതിനുശേഷം വീഡിയോ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബറിലേക്ക് നോക്കും അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് മൂവായിരം സബ്സ്ക്രൈബർ ഉണ്ടായിട്ടും വ്യൂസ് വളരെ കുറവാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ വലിയ കണ്ടൻറ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കണ്ട് അടുത്ത വ്യൂസിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആദ്യത്തെ കാരണം രണ്ടായിരം മൂവായിരം നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബർ ഉണ്ടായിട്ടും അതിനനുസരിച്ചുള്ള വ്യൂസ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബർ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം അതുപോലെ നിങ്ങളൊരു പുതിയ യൂട്യൂബർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇതിനൊരു കാരണമുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര നല്ല കണ്ടന്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് വ്യൂസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബറും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ പുതിയൊരു വ്യൂവർ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങിയ ഒരു ഒറ്റ മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വ്യൂസ് കൗണ്ട് നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് നോക്കും അപ്പോൾ വ്യൂസ് കൗണ്ട് വളരെ കുറവാണെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ആൾക്കാർ ഈ സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ടിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ നോക്കും അതായത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബറെ കാണുക എന്നുള്ളൊരു സംശയത്താലായിരിക്കും അത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയും നമുക്ക് കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബറെ കിട്ടും അത് പിന്നീട് നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് തുടക്കക്കാരായ യൂട്യൂബേഴ്സിന് ഏറ്റവും നല്ലത് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൗണിന് മുമ്പ് അറുന്നൂറ് സബ്സ്ക്രൈബർ തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് സബ്സ്ക്രൈബർ ആവുന്നവരെ ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ച് ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബറിന് താഴെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് വളരെ നല്ലത് എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് സബ്സ്ക്രൈബർ ആവുന്നവരെ ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ച കാരണം തന്നെ ആ രണ്ട് മാസത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബർ കൂടി വരുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ലക്ഷ്യം അതുപോലെ തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ദോഷങ്ങളുണ്ട് അതും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം സബ്സ്ക്രൈബർ ഹൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒറ്റ മിനിറ്റിൽ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബർ ഹൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റ മിനിറ്റിൽ തന്നെ നമുക്കത് ഷോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബർ ഹൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം സബ്സ്ക്രൈബർ ഹൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ദോഷങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു പതിനായിരമോ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരമോ പതിനയ്യായിരമോ അതിന് മുകളിൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ഉള്ള ഒരു ചാനലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിലൂടെ ചെറിയ കമ്പനികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പോൺസർഷിപ്പിന് വേണ്ടി അതായത് പതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബർ ഉള്ള അത്രയധികം വ്യൂസ് വരുന്ന ചെറിയ ചാനലുകൾക്ക് സ്പോൺസർഷിപ്പ് നൽകാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് റീജിയണലായിട്ടുള്ള ചില പ്രൊഡക്റ്റുകളിലെ ബ്രാൻഡുകൾ ഷെയർ
അതുപോലെ തന്നെ ഇതെങ്ങനെ ഷോ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി വീണ്ടും ഈ അൺചെക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്ത് വീണ്ടും ടിക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും സേവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ അക്കൗണ്ട് ഷോ ആവും അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബർ ഹൈഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഷോ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും നമ്മൾ നോക്കിയില്ലേ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കാ